Mi chiamo Vittorio Cardaci, sono nato a Roma e con orgoglio dico di essere romano e romanista. Io sono un medico pneumologo e sono il responsabile della riabilitazione respiratoria dell'Istituto di Ricovera e Cura a Carattere Scientifico San Raffaele di Roma. Chi è che sei tu? Alessandra. Io sono Marco. Io sono di Roma. Forse si sente un po'. Io dall'accento padovana. Questa è Greta. Questa è Ginevra. Tu che lavoro fai? Io ho l'ostetrica. Tu che lavoro fai? Ma io faccio anestesista. Io mi chiamo Mario Cerrato, ho 48 anni, e vivo a Savona e lavoro, passo a parlare dall'ospedale di Savona dove lavoro, faccio l'infermiere in pronto soccorso. Sono Franco Iafrate e da 20 anni faccio il medico e più nello specifico sono radiologo. Eh, lavoro al Policlinico Umberto I. Essere infermiere nel periodo del Covid è tornare a casa e portarti i segni eh, delle, delle maschere, delle visiere, eh, portarti dietro la stanchezza e eh, soprattutto eh, portarti dietro il, la sofferenza di delle persone che non possono stare con i propri cari. Ma il lavoro fondamentalmente è stato completamente stravolto da una realtà che è eh, bene dirsi nessuno di noi si aspettava di dover eh, poi vivere. Stiamo vivendo sulla nostra pelle tanti colleghi, tanti eh, medici e infermieri che purtroppo è vero hanno dato la vita. I grossi contagi secondo me sono stati all'inizio quando ancora era, è arrivato, non è arrivato, c'è, non c'è... Eh... Quindi tu magari una persona che è successo, che i miei colleghi sono finiti in quarantena perché magari hanno trattato un paziente per una cosa che non c'entrava niente con il coronavirus, però questi erano già positivi. Quindi tu ovviamente da uno che arriva con una ferita, un dito, una distorsione di caviglia, non è che ti metti il caschetto, gli occhiali, la maschera. E questi sono stati i primi ad ammalarsi, praticamente. Compreso me. <ride> Torni a casa e e ti porti dietro anche la paura, la paura di abbracciare le persone a cui vuoi bene, la paura di stare con le persone a cui vuoi stare vicino ai tuoi effetti più cari. Diventa veramente difficile affrontare le giornate perché non sai se torni a casa e sei ancora negativo oppure se sei positivo al covid anche tu cambio mascherine, mento mascherine visto, <ride> tutto il giorno però continuo ad assistere le donne che sono da sole e quindi maggior ragione tifo per loro le eh, mamme per... devono allattare con la mascherina e mi fa un certo che però sì. è bene che allattino al seno non posso uh, non ricordare eh, il giorno in cui eh, mi hanno consegnato questa, la tanto famigerata eh, mascherina che eh, dobbiamo indossare per creare un distanziamento interpersonale e soprattutto per cercare di eh, mantenere una sicurezza per noi e per eh, i pazienti. E, essendo abituato eh, come radiologo eh, che gestisce la parte appunto oncologica a creare con i pazienti eh, una certa empatia il problema è che ovviamente queste eh, dannate mascherine è vero che proteggono noi e loro ma hanno simboleggiato proprio quella che può essere una eh, piccola distanza veramente interpersonale che si è andata a creare. È brutto dirlo ma risponde a verità stiamo conoscendo questa malattia giorno per giorno e la stiamo conoscendo su un'esperienza fatta sui malati che arrivano con questo tipo di problematica. Non è usuale lavorare in questo modo, noi abitualmente abbiamo degli schemi, dei protocolli, delle linee guida sulle varie patologie che sono delle stelle polari nella gestione terapeutica di questi pazienti. Qui a volte si va per tentativi, a volte si fa esperienza su quello che ci succede quotidianamente e questo è molto frustrante da un punto di vista professionale e medico in particolare perché hai sempre paura di quello che può succedere domani, che venga fuori qualcosa che non ti aspettavi, che non eri pronto a gestire. Ci sono cose conosciute, tu sai più o meno, vabbè l'iter può essere questo, se ho questo si potrebbe fare quello, quello e quell'altro, più o meno durerà tot, e questa è una cosa completamente nuova, cioè che nessuno, nessuno conosce e stiamo andando praticamente a tentativi. Io praticamente metto tube alle persone, levo tube alle persone, provo a far respirare meglio la gente, ne, ne curo tanti e 
affronto tutto il giorno questa cosa, però dai, ci abbiamo un sacco di cose da fare. Sicuramente non posso che eh, ringraziare tutti quelli che hanno lavorato eh, in prima linea con noi, ma soprattutto anche il forte legame con i medici di malattie infettive, gli anestesisti e gli animatori, i radiologi stessi dell'unità di emergenza, che hanno creato un gruppo eh, solido, tutte fatte ovviamente nell'interesse della popolazione, tra virgolette, ospedaliera. Devi, devi stare attento a tutto quello che fai, a come ti muovi, a cosa tocchi. Eh, la difficoltà sta proprio in quello. È davvero difficile affrontare ogni giornata, è difficile eh, stare sotto le tute, sotto i camici per eh, 7-8 ore, la notte addirittura 11 ore di fila. È importante continuare perché l'unica certezza che abbiamo è che eh, contenere il rischio di infezione contiene la malattia. Siccome non siamo in grado ad oggi di, di conoscerla e di curarla nel migliore dei modi, l'unica possibilità che abbiamo è non, non infettarci e l'unica possibilità che abbiamo di non infettarci è evitare il più possibile i contatti. Restate a casa e godetevi questo momento di rallentamento. Con i pazienti che non sono intubati parliamo molto di pallone. Questo è vero, così, perché non potendo parlare loro con i parenti, perché sono in, sono in, in isolamento, parlano soprattutto con noi operatori, con noi, con i medici, con gli infermieri, con gli OS, e l'argomento principale di oddio tutti è il il pallone. Non sono romanisti questi, eh, sono un po' strani. Qualche giorno fa, eh, guardando questa maglia, mi sono particolarmente eh, emozionato, eh, perché pensare a quanto sudore e quanta grinta, eh, quanto sangue ha buttato in campo Daniele, ma come Francesco Totti, come tanti altri, eh, mi dà veramente un brivido. Sono un tifoso romanista e lo sono diventato perché ho 33 anni, eh, ho vissuto il meglio della carriera di Francesco Totti. Sono diventato romanista perché avevo un papà romanista, era un medico e pochissimo avevo la possibilità di stare con papà. E uno dei rarissimi momenti in cui stavo con papà era quando andavamo allo stadio e quindi da, fin da piccolissimo lui mi ha, mi ha abbonato alla Roma e mi portava a vedere la Roma. Fondamentalmente mio padre mi ha fatto diventare romanista. Perché sono diventato romanista? Non c'è un perché si diventa romanisti, ci, ci nasci, non c'è bisogno che un certo, un certo punto della vita non te ne accorgi neanche, ci nasci, punto. Questa qua, numero uno, è uscita con le metta della Roma dalla, da, dalla, dall'ospedale quando è nata. Eh? Questa qua, invece, c'era il ciuccio della Roma, quindi alla fine ci nasci. ci nasci. La Roma è comunque la prima fidanzata, quella che tu ti ricorderai sempre, sai che ti tradirà, però tu sei talmente appassionato a questa prima fidanzata che accetti qualsiasi cosa. Non ho nessun rapporto con Roma, nel senso che io non sono romano, non ho parenti nati a Roma. Ero piccolino, io sono del 71, credo che fosse o il 79 o l'80, adesso mi ricordo. E c'era domenica sprinta la sera che faceva vedere le, i gol delle partite, quei simbolini delle squadre. E quella domenica lì ci fu un Napoli-Roma 4-0. E, e io ho visto questo lupacchiotto, c'era ancora il vecchio lupetto rotondo, e ho visto questo lupacchiotto che ha perso 4-0 e ho detto ma poveri lupacchiotti, ma mi sono simpatici, sono gialli e rossi, mi piacciono e da quel giorno li ho tenuto per la Roma. Il perché sono diventato romanista eh, lo devo eh, ufficialmente a una persona, eh, mio nonno, eh, Ignazio Vivarelli. Eh, Ignazio Vivarelli che eh, ha giocato per la squadra eh, per cui io da eh, direi più di 40 anni eh, faccio il tifo. La domenica era scandita da un tempo eh, mattutino che magari poteva significare andare in chiesa e poi il pomeriggio trasferirsi allo stadio olimpico con mio padre, mio fratello, mio nonno, all'inizio anche mia madre e eh, seguire ovviamente la squadra del cuore. Eh, una cosa è quella che mi ha colpito particolarmente sin dal primo giorno che ho messo piede all'Olimpico è la bellezza di sentirsi a casa il tifo romanista è famiglia eh, si sta tutti insieme non, eh, ci si abbraccia al gol eh, si, si sta lì a parlare ma alla fine eh, ci lega talmente tanto questo amore nei confronti dei colori giallorossi che 
ci si sente veramente in famiglia. Ma che ci crede sempre, è una fede incondizionata alla fine, ci è come ci crede, anche se perdi 7 a 1 come è successo più volte, ci anche crede. se perdi 7 a 1, anche ma se mancano 5 minuti speri sempre che ne facciano 7 a 7, 2 2 Montella nell'anno lo scudetto a Torino è stata una cosa, un'esplosione, De gioia. De, de gioia proprio, stavo, stavo morendo, mi veniva... stavo male. 2 a 1 di Nakata, poi a quel punto il pareggio di Vincenzo, noi non capiamo più nulla, io soprattutto non capisco più nulla, scavalco completamente tutte le 20 file che erano davanti a me e mi trovo accanto a me il mio amico Umberto con la gamba fratturata che aveva praticamente ucciso le persone che stavano davanti a noi per cercare pure lui di venire ad esultare ed essere il più vicino possibile ai giocatori per condividere quel momento di esplosione di gioia che, che ho rivissuto eh, perché anche il gol di Föller con Brembi o il gol di Manolas con, con il Barcellona diciamo ha preso il culmine la partita della Champions League col Barcellona, col Barcellona. Della Champions League. Quando erano gli anni 90 mi sembra adesso non mi ricordo c'era Mazzone allenatore ma ha portato a vedere il derby c'era il derby settore tribuna Tevere ospitava la Lazio e <ride> che figurati erano tutti laziali intorno prima della partita danno questi quadretti dove c'era un occhio blu disegnato mi danno sto quadretto e gli dicono no guarda non è il caso lascia stare non, non mi serve ed è stata la partita del 3-0 con la corsa di Pazzone sotto la curva. Ricordo ancora eh, il dramma incredibile del 1983, il giorno della vittoria dello Scudetto. Eh, ero prontissimo con la mia sciarpetta e con la mia bandiera ad andare a festeggiare, ma eh, una febbre altissima me lo ha impedito. E questo è stato un piccolo trauma che mi sono portato dietro eh, per tutta la mia vita. Me lo ricordo ancora adesso. Io ero molto piccolo ed ero allo stadio e c'è cioè, la partita era Roma Torino e ricordo oh, che eh, passò in vantaggio il Torino con un pianto di rotto con lacrime e quant'altro e una, un signore anziano molto distinto che stava accanto a me mi disse Vittorio non ti preoccupare che comunque la Roma oggi non perderà e poco dopo la Roma pareggiò e io mi ricordo che nell'esultanza questo signore mi prese e mi sollevò con le due braccia in cielo gridando gol e io insieme a lui diversi anni dopo lavoravo a studio con mio papà e questo signore venne e questo signore era il conte Marini Dettina e mio papà poi conclusa la visita disse conte le volevo presidente le, do, le vorrei dire una cosa dico ma lei si ricorda questo episodio di Roma Torino e quant'altro gli raccontò questo aneddoto e il conte Marinettina disse, professore, sì, assolutamente sì, dice, beh, vede questo ragazzo che sta accanto a lei, questo è Vittorio, quel bambino che lei sollevò. E lui venne ad abbracciarmi e dicendo, mia, io me lo ricordo perfettamente, questo bambino che piangeva per la Roma. E insomma, fu un bel momento di, di tifosi romanisti che, che si ritrovavano. Francesco, a me Totti. E a te invece che ti piace? <ride> Nessuno. 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 Sentite come parla questa. Però ci lavoriamo. Va bene. Ciao a tutti. Ciao. Bacio. Forza Roma. Forza Roma. Sempre. Ciao.